。戚继光的元阳镇到底有多厉害？戚继光字元敬，登州人，明朝杰出的军事家，著名的抗倭将领。他在与倭寇的战争当中，多次创造了灵伤亡，而他战胜倭寇的胜利法宝，就是他所创立的鸳鸯阵。那他所创造的阵法，为什么叫做鸳鸯阵呢？他又为什么能够克敌制胜，让自己立于不败之地呢？在讲戚家军的厉害之前，我们先来看看倭寇是什么人，他们使用的是什么兵器，他们遇到戚家军之前逢战必胜，为什么遇到戚家军之后就不行了呢？首先，明朝嘉靖年间，沿海的倭寇，很大一部分是日本战国中被击败的武士，后来这些人在海上谋生。与明朝的海盗汪直、徐海等人联合起来，侵扰沿海边境。这些武士在日本战国时期所使用的武器，都是采用唐朝唐刀的制作工艺，而锻造合适日本武士作战习惯的倭刀。这倭刀不管是刀的硬度还是韧性，都比明朝官兵使用的刀要锋利。再者，倭寇都是从日本战国时期溃败下来的。也就是说，他们都是久经沙场的人，而明朝和平时间太长，军队没有作战经验，导致了军气涣散，战斗力不行，这使得倭寇在对战明军的时候，能够很好的发挥个人能力和机动性，从而使倭寇一个百人的队伍，就可以打败明军，几千人的队伍，甚至更多，所以倭寇在明朝沿海地区很猖獗。到处的烧杀抢掠，那下面再来说一说戚继光的鸳鸯阵。一套鸳鸯阵法一共需要十一人组成，一名队长，两名长盾牌手，两名藤牌手，两名狼弦手，两名长枪手，两名唐把手。这十一个人都是相辅相成，有如鸳鸯一般变化，故称鸳鸯阵。鸳鸯阵里的每个人都要听从指挥，做到令行禁止。首先，在作战当中，有两名长盾牌手走在最前方，抵御敌人射来的箭；两名藤牌手，同样要使用手中的藤牌挡箭，同时要用腰间的短刀，随时准备与敌人短兵相接。最重要的就是这两名狼弦手，要利用手中狼弦的竹尖利刃，去刺穿敌人的盾牌手，或者让敌人的长刀直接砍竹子的枝丫山。使其不能发挥原有力道，后面两名长枪手顺势就向敌人刺去，在后面的唐把手也立即刺上去，前面的长盾手和藤牌手从侧翼迅速包抄，这样敌人就在鸳鸯阵的队员配合之下被包围歼灭。鸳鸯阵也分不同形制，应对不同烈度的战争和敌人，都有武器和人员的增减调整，并不是一成不变的。鸳鸯阵也可以根据实际情况变化成纵队两小阵或者横向三小阵，狼弦手与长盾牌手组成小阵，称为三才阵。根据情况变化还可以再变阵。值得一提的是，戚继光手下的兵来自浙江，而且主要是浙江义乌那几个小地方，所以官兵的道德亲缘绑定的特别好。由于戚家军的成员都是乡里乡亲的。所以他们的战术配合高度默契，戚继光才能练出鸳鸯阵。这种高难度的小组作战，鸳鸯阵是戚继光根据实际经验，利用东南沿海地区地形和倭寇作战特点等情况，创立的一种战斗阵型，因形似鸳鸯结伴而得名。该阵法能将己方作战能力大大提升，战损率据说能够达到伤敌一千，自损三人。欢迎关注我的频道，这样就不会错过更多精彩内容。